ഒരുപക്ഷെ വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ ചെറിയ തുടക്കമായിരിക്കും ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയാണ് വാർത്ത വന്നത് പത്ത് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തിരുനെൽവേലിക്കടുത്ത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആ ചെറിയ ചേരി പ്രദേശത്തുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വന്നവരെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിയ ഒരമ്പലം ശക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബന്ധവസ്തുക്കളൊക്കെ തകർത്ത് ആ അമ്പലം തുറന്ന് അതിൽ പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ആരാധന നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു അസാധാരണ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചും മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബോധം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ധൈര്യം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് വലിയൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ തുടക്കമാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ച് അത് പലപ്പോഴും പള്ളികളും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ സ്ഥിതിക്ക് അതിലകത്ത് ആരാധന നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല അതൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൃത്യമായിട്ട് ആ അമ്പലം തുറന്ന് അതിന് വേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ആന്ധ്രയിലേക്ക് കർണാടകത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ തകർത്ത അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉത്തര ഉത്തര കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉത്തര കേരളത്തിൽ കയ്യടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ക്ഷേത്രം തൊടാൻ പേടിയാണ് പക്ഷെ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രഭൂമിയും തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഭരണാധികാരികൾ എന്തായാലും കൂടെ നിൽക്കില്ല അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ മാതൃക ഭാരതത്തിലെമ്പാടും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമിയും അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളും അത് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ആ ക്ഷേത്രത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ സാധിക്കും അത് കേന്ദ്രം തന്നെ നല്ല ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും വഴിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇത് ഹിന്ദുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെതാണ് അത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നുമല്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത് കയ്യടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ മാറ്റേണ്ടവരെ മാറ്റേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ടതും അതിൽ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനെ നവീകരിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉള്ള ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അണച്ചു കൂട്ടിയതാണ് സാധാരണ മാവിധത്തിൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവനും കൺവെർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തകർക്കേണ്ടത് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അത് തകർക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത് അടച്ചു പൂട്ടി അതിനെ ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആവേശവും ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനവും ഉണർന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനും വാർത്ത വായിക്കാനും സാധിക്കും കേരളത്തിലും അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടേതാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും കയറി ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയും കയറി ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ബുദ്ധമതക്കാരനെയും കേരളത്തിൽ കൊന്നിട്ടില്ല ബുദ്ധമത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കും ദ ബുദ്ധിസം ഗോഡ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം കേരള ഡ്യൂ ടു ശങ്കരാചാര്യാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോടാലിയും കത്തിയും കുന്തവും വെടിവാളും കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധമതക്കാരെ നശിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കാൻ നെഹ്റുവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവര് അതിന് തിരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലാത്ത പലതും ഹിന്ദുവിൻ്റെ തലയിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച
നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ആ ക്ഷേത്രഭൂമിയും ബാക്കിയുമെല്ലാം അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു മതത്ത് മതത്തിലുള്ളവരുടെയും ഒരു ആരാധനാലയവും ഒരു സ്ഥാപനവും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല കയ്യടക്കി വെച്ചിട്ടുമില്ല എടുത്തിട്ടുമില്ല എടുക്കാൻ അവരോട്ട് അനുവദിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് പതിവ് ഏതായാലും കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അസാധാരണമാം വിധത്തിലുള്ള ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറേ ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരാണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക എങ്ങനെയാണോ തമിഴ്നാട്ടിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അകത്തുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് അവിടെ കുരിശു വെച്ചതാണ് സൗത്ത് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറിലെ തെക്കേ തിരുവിതാംകൂറിൽ മുഴുവൻ നടന്നതാണ് അവിടെ ചെന്ന നാരായണ ഗുരുദേവൻ ആ കുരിശെടുത്ത് മാറ്റി പഴയ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടൊക്കെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മതം മാറിപ്പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഗർവാപസി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവനവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം ആ രീതിയിൽ വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം